guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, I will talk about kung ano yung mga symptoms na na-experience ko during my first trimester. Right now, I'm 23 weeks and 6 days. So, I'm on my second trimester already. Couple of weeks na lang, pa third trimester na ako. So, uh, let's talk about ano-ano yung mga na-experience ko on my first trimester. First, Miss period. Super obvious nun. Nung na-miss ko yung period ko, um, Patrick insisted na mag na kami so that we'll know if I'm pregnant or not because it's important daw na makapagpabuka ko ng aking appointment sa aking OB if ever. Um, one day pa lang na nami-miss ko yung period ko, um, nag- Nag-test na kami. And at first, I'm kinda hesitant pa. Kasi syempre, uh, one day pa lang na may miss eh. So, uh, I'm not sure kung makakuha kami ng positive or negative. Sabi kasi nila, um, much better na mag-test first thing in the morning, first pee. Because yun yung pinaka-reliable -re na pee daw para makakuha talaga na 100% positive. So, at first, I'm kind of hesitant. So, nung nag-PT ako, uh, I told Patrick na siya yung tumingin kung positive or negative. And then, he said to me that time, uh, one line lang, so negative. Sabi ko sa kanya, patingin. And then, I had a look. And then, I saw second line, pero super faint niya. I told Patrick na mag-test ulit kami the next morning para accurate talaga siya. So, the next morning, nag-test uh, kami. Early morning nga yung mga 5 a.m. pa lang. <laughs> Gising na kami. Tapos, nag-test kami and it's 100% positive. Uh, we were so happy that time. I cried pa nga. Kasi, syempre, uh, Magiging parents na kami ni Patrick. Sobrang happy happy talaga ako. And next is, palagi akong guto. I'm always hungry. Hindi ko alam uh, kung part ba siya before. Aking indication na ang aking period ay malapit na. Pero, it turns out, kaya pala ako palaging guto, is because may laman na pala ang aking tummy. <laughs> So, ayun. And then, next, morning sickness. My morning sickness is very terrible. <laughs> it was so terrible. As in, uh, iinom lang ako ng milk, isusuka ko siya. As in, lahat ng kakainin ko, isusuka ko. And that time, yung weight ko, bumaba siya ng ilang kilos kasi... Palagi nga ako nagsusuka. Wala akong ma-stay na food sa aking tummy. And I was so worried kasi baka mamaya may effect pala siya kay baby pag hindi ako nakakain ng maayos, ganyan. So, I made research kung ano-ano yung mga pwedeng gawin para maibsan yung morning sickness. Sabi doon, uh, pwede akong uh, bumili ng peppermint gum or something, something like that, para maibsan yung aking morning sickness. Bumili ako, tapos ayun, malaking tulong din yung peppermint gum kasi sobrang naibsan talaga niya yung morning sickness ko. Uh, at first, akala ko, uh, very lucky ako kasi before, uh, mga unang weeks, wala akong morning sickness. Pero nung tumuntong yung sixth week ko, doon na nag-start yung morning sickness ko. So, before akala ko, sobrang, sobrang lucky ko kasi hindi ako nakakaranas sa morning sickness. Ganyan, yun pala after a couple of weeks pa. So, yun. And then next, fatigue. Palagi akong pagod. Palagi akong inaantok. Siguro mga ilang oras akong tulog sa hapon. Ganyan. And then next, breast tenderness. Siyempre, part talaga siya ng pregnancy. And then next, increased urination. Yes, that time sobrang, oh, uh, 
like every five minutes kailangan ko pumunta sa CR kasi iihi ako. Iihi ako ng ihi as in. Next, yung bloating. Sobrang uh, ang hirap ng bloating especially nangyayari siya sa akin at night and hindi ako pwede magpunas ng kahit ano sa aking tummy kasi um, pag nagpunas ako ng kanyari sa lompas or something na makakapagpaibsan ng bloatedness ko is um, natatakot ako kasi baka mamaya pag plus ko sa aking chan eh maabsorb din ni baby so sobrang iniwasan ko siya kasi ayokong may mangyari kay baby and then nung nalaman namin na pregnant ako nag uh, book agad ako ng appointment sa OB so luckily that time ECQ kasi nun eh that time Buti na lang, yung aming tinitirahan, yung, yung baba niya, medical city na. So, uh, hindi ko na kailangan magbiyahe, bababa na lang ako sa aming condominium. So, nag-book ako. That time, I'm on my fifth week. And then, uh, yung OB ko, sabi sa akin, maghintay daw ako ng two weeks bago ako mag pa-ultrasound, para sure na sure daw na uh, may heartbeat na si baby. So, naghintay ako after two weeks, first ultrasound ko. Uh, I was so nervous that time, kasi first ultrasound ko yun. And then, syempre, sobrang kabado ako because ang dami kong nababasang story, ang dami kong uh, nakikita ang post from other moms to be na ano, na walang heartbeat yung baby nila, ganyan, that they're blighted ovum or something. So, ako, as a, syempre, first time parent, sobrang kabado ako na buka mamayo, ganun din yung baby ko, ganyan. Super duper stress na stress ako that time. Kasi, sobrang natatakot ako na ganun yung mangyari sa akin. Ayoko mangyari yon And then, Nung in-ultrasound na ako, nakita ko, oh, si baby, ganun, sobrang liit. Embryo pa siya that time. Embryo. Tapos, sabi nung OB, oh, may heartbeat na yung baby mo, oh. Sabi ko, oh, talaga po, sobrang tumang-tawa ako. Kasi syempre, sobrang, sobrang kabado ako. Tapos nung sinabi ng OB na may heartbeat na si baby, As in, sobrang tuwang-tuwa ako. That time, 119 ata ang kanyang heartbeat. Pero sabi sa akin na sa Nologies, after a couple of weeks, tataas pa daw yon Kasi beginning pa lang daw ang cardiac activity ng aming baby. I had my second ultrasound last June 19. I'm on my 11th week. Uh, yung ultrasound na yon is for nuchal translucency. Yung local translucency is, I think, para ma-detect if there's something wrong with your baby. Something like that. I'm not that sure. Normal naman yung kay baby. And then, uh, yung baby namin is, ano na siya? Mukhang fetus na talaga siya that time. Hindi na siya katulad nung sobrang liit na ganyan. Fetus na siya. Tapos... Yung kanyang uh, heart activity, uh, yung heartbeat niya is nag-reach ng 168, something like that, 168. Sabi sa akin ng Synologist, so 168 ang kanyang uh, BPM. So I was so happy na normal lahat. And then after ng aking ultrasound, nagpunta ako sa OB ko kasi may check-up din ako that time. And then that's the first time na narinig ko yung heartbeat ni baby kasi uh, yung OB ko gumamit siya ng Doppler yung iaano siya sa tummy mo para ma-detect yung heartbeat ni baby so uh, that time I was so I was so happy because first time kong narinig yung heartbeat ng baby namin as in iba yung feeling kasi ah uh, Let's say, ultrasound, oo, makikita mo si baby, malalaman mo kung ilan yung heartbeat, pero iba yung feeling kapag 
narinig mo yung heartbeat talaga. As in yung dug 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 gano'n. Gano'n yung narinig ko kay baby. And I was so happy. Sayang lang kasi si Patrick, hindi siya, hindi siya allowed na pumasok dun sa examination room. Kasi nga, easy ko yun yun eh. Bawal pa. So, yun. Ako lang yung nakarinig ng heartbeat ng baby namin. Pero, yun, alam niyo yung feeling na, na, iba. Parang, nung narinig ko yung heartbeat ni baby, parang dun palang nag-sink in sa akin na, may, may, may maliit na taong nagde-develop sa tummy ko. And, sobrang saya ko. As in, that time gusto kong umiya ganyan. Kasi, sobrang, sobrang saya ko. As in, sobra. Tapos, um, first trimester, meron akong mga pagkain na ayaw ko. Pero before ako mabuntis, is favorite ko. <laughs> Patulad ng pansit, tulad ng chicken. That time, sobrang ayaw na ayaw ko ng pansit. And ayaw ko rin ng chicken. Kahit, kahit makita, maamoy, ayaw ko. Kasi nasusoka ako agad. Ganyan. Sobrang inayawan ko talaga. Inayawan ko talaga siya. Before, before, I thought, hindi totoo yung sinasabi nila na yung mga favorite yung pagkain, ganyan-ganyan. Yung pala, totoo. As in, yung mga favorite mong pagkain, ayaw mo nang kainin. <laughs> Nakakaloka. Hindi ko alam kung bakit, pero yes, ayaw ko siya kainin. Tapos, uh, mostly na kinakain ko noon, uh, mostly veggies, at saka yung may sabaw. Yun yung favorite na favorite ko. Veggies and sabaw. Pero right now, bumabalik na yung appetite ko sa pansit at saka sa, ano, sa, sa chicken. Hindi ka tulad na on na as in. Also, Patrick, he, ex- he experienced na ayaw niya din ng pansit at saka ng chicken. We were, in fact, before, favorite talaga namin yun. <laughs> so, yun, nagkaroon din siya ng uh, paglalihi. Hindi ko alam kung... Bakit? Or something. Pero, nag-lose din siya ng weight, no? <laughs> Pareho kami nag-lose ng weight. So, ayun. Overall, yung aking uh, experience during my first trimester is mahirap, pero masaya. Mahirap kasi yung morning sickness. Sobrang hirap niya. Masaya kasi indication siya na I have a healthy pregnancy na nagde-develop si baby sa aking tummy. And, uh, yeah, sobrang, sobrang kakaiba yung experience ng first trimester. Unlike ng second trimester, second trimester is sobrang easy lang. Ganyan. Pero yung first trimester talaga is very hard. <laughs> So, ayun. So, that's it for today. Thank you for watching. Bye!